സഭയ്ക്ക് നമസ്കാരം മീ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഗ കൊന്നി വിഷയാലിനെ ഡയറക്റ്റ് ഗ മുപ്പയേഴ് സംസ്കാരാല് ഗ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് സിനിമ ചൂസ്തനം ഈ അന്തരക്കി ഡയറക്റ്റ് ഗ മീ കൊന്നി വിഷയാല് ചപ്പാലനെ ഉദ്ദേശിന്തോ ഇവേള ഈ വിധങ്ക ഈ പ്രസ് മീറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ജരിക്കുന്നത് കൊന്നി കൊന്നി സന്ദർഭാല ജീവിതങ്ങളോ യെന്തു കോസ്തയോ മാനക്ക് തെലോദു അദി ഭഗവത് നിന്നയമോ ഭഗവന്ത്രേ അലാ ചേപിസ്താഡു അനി നമ്മിന വാളല്ലോ മേവു കളമേ Nati nati lu, asal sinema nati lu, anan te, yein cias tar, ane mikun nabi prime muka dite. Mem matram, shootinga in terwata, subranga snanan jesi, ada degilu anan tuan te, adbutwe na gudi, waka, cara adbutwe na peru anan tuan te, ada gudi kadani, pelayar pati ani, anan te pelayar pelayar anan te, binaikru. Ah. Gudilo, yang jaringin do, ha gudlo yang jaringin do, oknish, serel ter, nana elan nama, ha gudlo yang jaringin do, tamu di sebaji cepat, antuk mundi yang jaringin do kuda, mi andar ke already clear, yedi, nenu cie inu ani. वार अन्न तरवाता ये वरों को ली सारे मार्पु कावाली अन्य वका निर्णयों तीस कुनी विलंदरो मार्पने दी मंची मार्प इते बाउंड नन्हे वालंदरी वाला वाला कड़ललो वाला आवेशनलो वाला कुन्नट वन्टी निजामाई नट वन्टी कोरी कलो आ आ आ निजानी गवर्निंग चिरन नेनो चेयल रा आलरेडी मन चेयल सिंधन तो मंदु Kani pedalan dulu cecut tu nak kita, mana korang, mari apa tu lah cahaya tu, anu korang mau, kudar ledu, serenu antena ok dah, ipuru, walu, undanu antena ar kabati, manam vel, manam mundun tau, manan cedul sekundi serve ok dah, serve cedit ane kita dah koka, dah koka medal tu no, lepotte mau pedha kumulu no ane akar leh ok dah, serve cedit ane kiri, manasun te calu. Sewa cetan ki, wakah wakah mana ke sengkal pun te calu, sengkal pun te balam ada ustni, ane nami no walal lo neno kani, jas tapukun cahda orang anu kuntu ikat kerawatan jergindi, wujah ka, maku tilisina, cinema industry peddal ana bade, ati peddal nih, kalus kuni, wal wariki, memu, idu itla cahda orang kuntu nandi, ante no, awna. Aun hari ini entah mundhen uci awal sendiri kata Mohan Babu garap puru nene tapin janu, Naga Babu puru nene tapin jan nenno, apre nu uci awal sendiri actual kah, kani apre world chess tarni, oka commitment mana tis ko nangga berti world ke cahitan jero itu andi, ani apa edar dekira men mata tis ko ni, hari te mar yen cahitan tar mamali anante. Very good, ni kau na korik ni, ni manusia ni bahawa ni, nu bu genuine ga yeday te dayvan dayvan ga bahawin chi, ni bahawa ni cepatal sku na bo, a bahawa ni cepet se ante, na aku tulis si, waka school teacher Rajendra Prasad ga i industry kuchina waka chenna koradu, i wala mi andari mundu, rondo andala pati ke sinema le chase na twenty, including international film kuda chase na thilgu wadu. Dorbagian ni, telugu ada ke potato malagani. Ha English cinema, Quicken Morgan lah, English cinema Hindi warga ni, awal mana jenis mana tadi tu. Ii part ki, already India anta janda lagi resikun tu orang orang tu. Adi Bhagawan tu ke saman dengan cina isyom. Hendu kerana Bhagawan tu ni bandar sah lantar ante. Rajendra Prasad ni awal ni stature unda, leda, ane point tu setegar ka. Naa ku tulisii Rajendra Prasad tu. Poti cegi kelihi na, ini sin telugu sinema industri lo iya wado ledi yenduku ane nte, tirumala kondam eda, tirumala kondam eda, 
రాజేంద్ర ప్రసాదము అని ఏడు కొండల వాడిచ్చినటువంటి ఇంత ప్లేస్ నాకుంది నా ఒక్కడికే ఉంది ఎవ్వడికి లేదు ఇక్కడ ఎందుకంటే పాపం చాలా పర్మనెంట్గా బతుకుంటాం అనుకున్న వీళ్ళందరికీ పోయిన తర్వాత ఏముంటుందని తెలియదు ఎందుకంటే ఎంత రియల్ ఎస్టేట్ ఉన్నా ఎంత పేరున్నా ఇంకెంత డబ్బున్నా అదంతా ప్యాక్ చేసి పక్కన పెట్టి వెళ్ళిపోవాల్సిందే తప్పితే ఎమ్మట తీసుకెళ్ళం కదా ఎవరు ఎవరు అది ఆ ప్యాకింగ్ పనికే రాదు అసలు ఆ ప్యాక్ చూడటానికి పనికిరాని అసలు అవకాశం కూడా ఉండదు ఎందుకంటే అది కూడా నేను ఆనలుగురు లాంటి సినిమా ఆ సబ్జెక్ట్ వల్ల అదృష్టవశాత్తి నేను చూడడం జరిగింది అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఒక ఇంకా బాగా చెప్పుకోవాలి అని అంటే రాజేంద్ర ప్రసాద్కి మాత్రమే ఉన్న ఒక అదృష్టమైన విషయం ఏంటంటే సినిమాలు స్టార్స్ దగ్గర నుంచి నాకు తెలిసి పెద్ద ఆయన ఎన్టీ రామారావు గారు అక్కినేని నాగేశ్వరరావు ఇలాంటి ఎంతోమంది పెద్దల దగ్గర నుంచి నేను చూసిన అనుభవం ఉంది కాబట్టి ఎంతమంది స్టార్స్ ఎన్ని రకాల అద్భుతమైన పాత్రల్లో వాళ్ళ ఒక ఒక గుర్తులుగా మిగిలిపోయారు వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రత్యేకతల వల్ల నాకు నవ్వు అనే ఒక ప్రత్యేకత వల్ల ఆ నవ్వు ద్వారా డబ్బు టిక్కెట్ కొనుక్కుని థియేటర్లకు వచ్చిన వాళ్ళకి తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక నవ్వుల మూట లేకపోతే ఒక నవ్వుల సంచి చేతికిచ్చి ఇంటికి పంపించిన హిస్టరీ నాది ఎవరు అది హిస్టరీ సరిపెత్తే సిరిగిపోద్దు సింపెత్తి సిరిగిపోద్దు ఉన్న విషయం అది కాబట్టి నేను సర్వీస్ చేశాననే చెప్పాలి యాక్ట్ చేశారు డబ్బులు తీసుకున్నారు అందరూ మేడలు మిద్దులు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారాలు చేస్తున్నారు బాగానే ఉంది కానీ నేను ఒక్కడనే ఆ బ్లెస్సింగ్స్కి ఆ అదృష్టానికి నోచుకున్న వాడిని ఎందుకని వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఇప్పుడు మన ఆహ్న పెట్టినట్లు ఏదైనా ఒక సినిమా సీన్ ఉందంటే ఇంటికి వెళ్ళి కో కోడిని కట్టేసి ఎదురుగా నేను తింటా ఉట్టి అన్నం తింటా ఉంటే కోడిని తిన్నట్టు ఎలా ఉంటుందా అని ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేసుకున్న రోజులు కూడా ఉన్నాయి అది వాళ్ళతో పాటు వెంట తీసుకెళ్ళినటువంటి విషయాలు అయితే ఇవాళ అంటే చెప్పుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చినందుకు అది చెప్పుకోవటం ఏదేదో అది మీ అందరికీ తెలియదని కాదు నేను చెప్పేది మీకు తెలిసిన విషయమే నేను చెప్పేది పాపం తెలియనకుండా చాలా అమాయకంగా ఉన్నటువంటి మా దగ్గర మనుషులకి అవి వాళ్ళకి చెప్పాల్సి వస్తుంది అంతే అంతకంటే లేదు ఏది ఏమైనా వాళ్ళ మీద జాలి పడుతూ ఇది ఒక మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్లో ఇవాళ ఎలక్షన్స్ ఒక ధర్మ యుద్ధం ధర్మయుద్ధంలో ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అని అంటే మహాభారతంలో కూడా అర్జునుడు పాపం బాధపడినట్టుగా ఎదురుగా ఉన్న వాళ్ళందరూ మనాళ్లే వాళ్ళందరూ సొంత వాళ్లే ఎవరికి ఏం అన్యాయం జరిగినా అది వీరికే బాధ అర్జునుడు ఎందుకనంటే ఇప్పుడు ఆడు బాబా ఈడు తాత ఈడు పలానా ఈ పలానా ఎవరిని చంపినా బాధ ఇతనికి అలాగా ఈ ధర్మయుద్ధంలో మంచి చేయటానికి రావడం ఒక్కటేనా నేను చేసినటువంటి పాపం ఒకవేళ అది పాపం అయినట్టయితే ఆ పాపాన్ని నేను మూట కట్టుకుని డెఫినెట్గా ఒక అసోసియేషన్ ఉండేది ఎందుకు అని అంటే ఒక ఇంట్లో నలుగురు బ్రదర్స్ ఉంటే పెద్దవాడు బాగా సంపాదిస్తున్నప్పుడు రెండో వాడు ఉద్యోగం చేసుకున్నప్పుడు మూడో వాడు ఊరికే రోడ్ నెంబర్ తిరుగుతున్నప్పుడు నాలుగో వాడు అసలుకి పనే లేనకుండా ఉన్నప్పుడు ఆ పెద్దవాడు తనకున్న డబ్బుని మిగతా వాళ్ళకి కనీసం మినిమం భోజనం పెట్టడం ఆ పెద్దవాడు ఆడికున్నదంతా ఇచ్చేయమంటే వెంటనే ఆడి పెళ్ళాం వచ్చి ఆ ఏంటి నీ తమ్ముడికి వేరే పని ఆడు పని చేయొచ్చు కదా వెళ్ళి మనం సంపాదిస్తున్న తినాలి ఆ వాళ్ళనే ఇలాంటి కథలు అనేకం చూసింటాం మనం అది ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చిందంటే ఇక్కడ పాపం వీళ్ళందరి తాపత్రయం ఏంటంటే అది ఇతను ఎన్నో రకాలైనటువంటి ఏమంటారు దాన్ని ఆ డబ్బు సంపాదించడానికి దుబాయ్ అక్కడెక్కడికి నేను కూడా వెళ్ళానండి అలాగే శ్రీకాంత్ లాంటి వాళ్ళు క్రికెట్లు పొద్దు నుంచి సాయంత్రం దాకా ఎండల్లో మాడి ఆర్టిస్టులకు అవసరమే ఉందండి యాక్చువల్గా అంత ఎండలో మాడిపోవాల్సిన అవసరం కానీ ఆ డబ్బు తీసుకొస్తే ఎంత కొంత వీళ్ళకి ఎవరికైనా ఉపయోగపడదు ఎవరికి ఉపయోగపడుతుంది బాగా డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళక ఆ స్టార్స్గా వాళ్ళకి కావాలా వాళ్ళకి అక్కర్లేదు వాళ్ళు అక్కర్లేదని చెప్తున్నారు మాకెందుకు ఆ డబ్బు మేము ఈ ఈ మాత్రం పోగేసి లేకపోతే ఇంత మంచి ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చి నాలుగు రూపాయలు తీసుకొస్తున్నాం అంటే అది ఇక్కడ పెట్టుకుని ఇది మిగతా బాధల్లో కష్టంలో ఉన్న ఈ నలుగురు బ్రదర్స్ వాళ్ళు చివరాడికి పని లేదు వయసు వల్ల ఎవరో ఇప్పుడు మా మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ వయసు వల్ల చేయలేని పరిస్థితుల్లో ముఖ్యంగా సినిమా గురించి మీ అందరికీ తెలుసు ఇవాళ ఈ సంవత్సరంలో ఉన్న సినిమాలు నెక్స్ట్ సంవత్సరంలో ఉండాల్సిన రూల్ లేదు 
ఈ సంవత్సరంలో డబ్బులు నెక్స్ట్ సంవత్సరంలో ఉండాల్సిన రూల్ లేదు అందుకని కళాకారుడు మరి ముఖ్యంగా సినిమా కళాకారుడు జీవితంలో అనేక రకాలైనటువంటి అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అంటే ఒడిదుడుకులు ఎదు ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఒక అసోసియేషన్ అంటూ మనం పెట్టుకున్నది అందరం కలిసికట్టుగా ఉండాలనుకున్నది ఎందుకు అని అంటే ఏంటి అతను ఏదో కష్టాల్లో ఉన్నాడే అయ్యి తీసుకోండి పంపించే అనడానికే కదండి అసిస్టెంట్ ఉంది అసోసియేషన్ ఉంది అలాంటప్పుడు ఇక్కడ జరగటం లేదు ఇన్ని సంవత్సరాలుగా జరగటం లేదు ఏమీ జరగట్లేదు అని అనేక రకాలైనటువంటి బాధ ఉన్నప్పుడు అన్నిటికంటే ముందు బాధ ఏంటయ్యా అంటే మన అమ్మ మా మా అంటే మన అమ్మ అమ్మకి ఇంత గూడు లేదండి గూడు గూడు అంటే ఒక చిన్న నాలుగు నాలుగు రేకులు షెడ్ కూడా లేదు ఏడయ్యా అంటే దుబాయ్లోను అక్కడ ట్రేడింగ్ షాప్ ఉంటుంది ఒక అడ్రస్ ఒక అడ్రస్ పెట్టుకోవడానికి ఒక టెలిఫోన్ పెట్టుకోవడానికి అట్లా ఒక నాలుగు మీకు తెలుసు కిందే ఉంది నాలుగు గోడలు ఉండే ఒక ఒక రూము అది నాకు తెలిసండి నేను అంటే పెద్దవారిని ఎవరిని అని అంటాను లేదు నాకు తెలియదు కానీ క్వశ్చన్ చేయదలుచుకుంటే డెఫినెట్గా క్వశ్చన్ చేయడం క్వశ్చన్ చేయడానికే వచ్చాము నాకు తెలిసండి నేనైతే మాత్రం అది చూసినప్పుడల్లా సిగ్గుబడి అక్కడికి రావడం మనసేందండి ఇదే మా ఆఫీస్ ఇదే ఏమండి మా ఆఫీసు అనంటే ఎలా ఉండాలి అసలు కళాకారులు అంటే ఏంటి కళాకారులు మనుషులు కాదు కళాకారులు దేవుళ్ళు దేవుళ్ళులాగా అంటే ఇది ప్రజల్ ప్రజల్లో మన మీద ఉన్నటువంటి అభిప్రాయం లేకపోతే ఎందుకండి వాడు అంతమంది లాఠీ ఛార్జ్ చేస్తుంటే కొడతన్నా కూడా తోసుకుంటూ వచ్చి అన్నాడంటే అతనికి ఎంత అభిమానం ఉండాలి అతనికి మనం ఎంత రుణపడి ఉండాలి మనం ఎంత చేయగలిగి ఉండాలి అలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఒక కళాకారులైనటువంటి నిలయంగా ఉన్నటువంటిది అలాంటి కళాకారులందరూ ఉన్న నిలయం ఇంకా ఎంత పవిత్రంగా ఉండాలి ఎంత గొప్పగా ఉండాలి అని బాధపడిన వ్యక్తుల్లో నేను కూడా ఒకడిని అందుకని నేను ఇవాళ ఎలక్షన్ అని అంటే అవకాశంతో మీరందరూ బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఎలక్షన్ అయితే నేను నుంచి అలా రాలేదండి మేము ప్లీజ్ దయచేసి ఏమండి మేడం మీరంటే నాకు చాలా గౌరవం ఏమండి ఎంపీ గారు మీరంటే నాకు చాలా చాలా గౌరవం మేమందరం ఎంతో గౌరవించాం మిమ్మల్ని దానికి ఎందుకని ఇంత పగ కసి ఎందుకు ఎందుకు మీకు విషయం తెలుసా రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు సెల్ ఫోన్స్ ఇస్తానంటే అందరికీ ఏంటంటే లేని ఫోన్ కదా బలివడ్ రన్ అవుతూ ఉంటారు బాబు మా మా ఊరి నుంచి ఫోన్ వచ్చింది ఏంట్రా పై అందరికీ సెల్ ఫోన్లు ఇస్తారు అంట కదా ఐ ఫైవా ఐ సిక్సా ఊరి నుంచి ఉండరా బాబు సింగిల్ సిమ్ అంటే డబల్ సిమ్ ఈ డబల్ సిమ్ ఏది చూడండి అదే ఈ కోరికలే కూడా సత్యంగా చెప్తుంది ఎందుకో తెలుసండి గుండెమే చేసు చెప్తున్న జీవితాంతం ఎదుటి వాళ్ళని నవ్వించి బతికిన వాడిని ఇలా కర్మలతోటి దరిద్రాలతోటి బతకలే నేను జీవితాంతం పది మందిని నవ్వించి ఇంత దూరం వచ్చిన వాడు మీ ముందుకి పది మందిని మనస్ఫూర్తిగా ఆ నాలుగు లాంటి సినిమాతోటి కొంచెం ఏడిపి హాయిగా అబ్బా చాలా కాలం తర్వాత హాయిగా ఏడ్చుకున్నామండి తృప్తిగా ఉంది అని అలాంటి కళాకారుని నేను మీ ముందు అలాంటి కళాకారుని బాధపెడతారండి ఎవరన్నా అంతేకాదండి ఏంటి నేను నిన్నగా మీరందరూ లోడ్ చేశారు రికార్డ్ చేశారు నిన్న మీ అందరూ దానికే సమాధానం ఇది ఏంటి రాజకీయ నాయకులకి కథనం ఉంటాయండి అంటే రాజకీయ నాయకుల దగ్గరికి నేను వెళ్ళటం ఎందుకు రాజకీయ నాయకులు పివి నరసింహరావు గారి దగ్గర నుంచి రాజేంద్ర ప్రసాద్ సినిమా అయ్యే చూసి ఇంట్లో హాయిగా రెస్ట్ తీసుకొచ్చి బ్రహ్మాండంగా రిలాక్స్ అయిన వాళ్ళని కోట్ల మందిని చూపిస్తా నేను అయితే రాజకీయం నాకు అవసరమే ఉంది రాజకీయంలోంచి మీరు వచ్చారు ద మేడం ఈజ్ ఎమ్మెల్యే ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యేనా కాదుగా అయ్యో అయ్యో పాపం ఇప్పుడు 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 ఎమ్మెల్యే కాదు ఆవిడ ఆవిడ వెనకాల నుంచి నడిపిస్తున్నటువంటి ఒక శక్తి మహాశక్తి ఆయన ఎంపీ ఆయన ఢిల్లీ నుంచి కూడా చక్రం తిప్పేస్తాను ఇక్కడ ఎవరికి హెల్త్ కావాలన్నా ఢిల్లీ నుంచి తెచ్చేస్తాను అన్నది ఇక్కడ ఎవరు హెల్త్ ఢిల్లీలో ఎందుకు ఉంటుందండి వాట్ యూ మీన్ నిజం పోయి నీకు నవ్వచ్చు నాకు కూడా నవ్వచ్చు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి హెల్త్ చూడండి అయ్యా ఆర్టిస్టులో ఎవరు డబ్బు లేకుండా ఎవరు కట్టుకోలేకుండా పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు ఎందుకని కళాకారులు పరిస్థితులు పెద్ద పైకి కిందకి ఎలా వెళ్తాయి అనేది మనకు తెలుసు ఢిల్లీ నుంచి తెచ్చేస్తే హెల్త్ ఎందుకు వస్తుంది రాదు అట్లా నవ్వు వచ్చింది నాకు నాకు చాలా నవ్వు వచ్చింది అంటే ఏంటి ఇక వెళ్ళకూడదు ఇంకెవ్వడో ఏమీ చేయకూడదు వీళ్ళే చేయాలి 
అరే ఎందుకది ఎందుకు పట్టుకుని అలా అలా ఏలాడతాం ఎందుకు అలాగే ఓ పక్క అందరూ మిగతా వాళ్ళందరూ అన్ని కేడర్లోనూ ఆ డిస్కషన్ ఉంది వాళ్ళందరూ అది ఫీల్ అవుతున్నారు అని చెప్పు అదేమంటే పురుషాధిక్యత ఉన్నటువంటి సినిమా ఇండస్ట్రీ పురుషాధిక్యత ఉండదు ఏంటండి పురుషాధిక్యత ఉంటే కనుక సావిత్రి గారి దగ్గర నుంచి తీసుకుంటే సహజ నటి మీ వరకు ఎంత గౌరవించిందండి ఈ ఇండస్ట్రీ పక్కనున్న పురుషులందరూ మిమ్మల్ని ఎంత గౌరవించారు పాపం ఆవిడకి ఎవరు రాసిచ్చారో తెలియదు పక్కన ఎవడో పురుషుడే రాసిచ్చి ఉంటాడు గ్యారంటీగా పురుషుడే రాసించాడు ఆ పురుషుడు బాబు ఏం పురుషుడో వాడు నాకు అర్థం కాదు వాడు ఎవడు రాసిచ్చినట్టున్నాడు ఈ చదివేసింది పాపం పురుషాధిక్య సినిమా ఏంటండి బాబు సినిమాలో హీరో ఉంటుంది హీరోయిన్ హీరోయిన్ ఉంటాడు హీరో ఉంటాడు హీరోయిన్ ఉంటుంది ఇద్దరు సమం ఎక్కువ మాడితే ఈ ఈ పిచ్చి కొత్తగా వచ్చే హీరో కన్నా ఆ పాత హీరోయిన్ చాలా డబ్బులు ఎక్కువ తీసుకుంటుంది ఎక్కువ మాడితే నో హాయిగా మాట్లాడుకుంటే మనం చాలా అద్భుతమైనటువంటి గౌరవం ఉన్న ఆడవాళ్ళకి అద్భుతమైనటువంటి స్టేచరు అద్భుతమైన గౌరవం ఉన్న ఇండస్ట్రీ సినిమా ఇండస్ట్రీ నాకు తెలుసు అందులో మాకు మాకు ఎప్పుడన్నా ఇప్పుడు ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు ఎవరికైనా సరే ఇక్కడ కూర్చున్న ఎవరికైనా సరే ఎక్కడైనా సరే ఒక ఒక ఆడ ఎందుకంటే నేను తల్లి లేని బిడ్డని నేను పదో ఏట మా అమ్మ చనిపోతే మా అక్కాయిలు నన్ను పెంచారు అనేక సార్లు ఈ విషయాన్ని మనం డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది ఎందుకు అనంటే అది ఎందుకు చెప్పాను నేను అంటే ఆడది అంటే ఏ ఆడదైనా సరే తల్లితో సమానం ఒకసారి మీరే మీడియా సోదరులు ఆ సంవత్సరం ముప్పై ఐదు సినిమాలు ఓపెనింగ్ అయినాయి శివాజీ ఆ సంవత్సరం అప్పుల అప్పార ఓపెనింగ్లో ఇది బర్త్డే ప్రెస్ మీట్ జరుగుతుంది నేను ఎందుకు నాకు అవకాశం వల్ల భగవంతుడి అవకాశం వల్ల అనేక మంది హీరోయిన్లు ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన వాళ్ళలో నేనొకడిని అలాంటిది ఒక ఒక మీలాంటి జర్నలిస్ట్ సోదరుడు మా తమ్ముడు గబుక్కున అనయ మీరు ఇంతమంది హీరోయిన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు కదా మీకు ఎవరంటే ఇష్టం అన్నాడు నువ్వు అడగటం బా క్వశ్చన్ అయితే బాగానే ఉంది రాబాయ్ నీ ఎక్స్ప్రెషనే బాగాలేదు ఎందుకే ఎక్స్ప్రెషన్ పిచ్చోడా ఏంటది ఏంటది వాట్ ఈస్ దిస్ అంటే అయితే సీరియస్గా అడుగుతాను అన్నయ్య ఇంతమంది హీరోయిన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు కదా మీకు ఎవరంటే ఇష్టం ఏ ఆడదంటే ఇష్టం అన్నాడు మా అమ్మ అంటే ఇష్టం అన్నాడు సో అలా చెప్పి అలా పైకి వచ్చిన నేను పరిపూర్ణమైనటువంటి గౌరవం నాకు ఉందండి అయితే ఎక్కువగా మీకు ఇలా మాట్లాడుకుంటుంటే కొన్ని గంటల పాటు మాట్లాడగలిగిన నటుల్లో నేను కూడా ఒకడిని కాబట్టి కమింగ్ టు ద డైరెక్ట్ పాయింట్ నేను ప్యానల్ ఉందా మీకు ప్యానల్ ఉందా అని అడిగితే కూడా దానికి కూడా ఒక సమాధానం నేను చెప్పవలసిన బాధ్యత నాకుంది ప్యానల్ అంటే ఏంటి ప్యానల్ అంటే ఏంటి ఈ ఉన్న ఆరు వందలు ఏడు వందల మందిలో పని చేయటానికి ఇరవై ఆరు మంది కావాలి ఆ ఇరవై ఆరు మందే ప్యానల్ పని చేయటానికి నేనుంటే నా కింద ఎవరు సెలెక్ట్ అయితే వాళ్ళు ప్యానల్ ఉంటారు అంటే ఇందులో మళ్ళీ ప్యానల్ మీ ప్యానల్ ఇది మా ప్యానల్ ఇది అని మీరు ఏమైనా విడదీయదలుచుకున్నారా యూ వాంట్ టు యూ వాంట్ టు డివైడ్ అండ్ రూల్ మీరు విభజించి పాలిస్తారా మీరు ఏమైనా రాజకీయాలా ఇక్కడ ఆల్రెడీ రాజకీయాలు తెచ్చి కంపు చేశారు ఇక్కడ ఆల్రెడీ మళ్ళీ రాజకీయాన్ని ఇందులో పెట్టడానికి ఒక పనికి మళ్ళీ ఒక ఒకటి ఇద్దరు ఉంటారు అందులో అక్కడ ఆఫీస్లో వాడు 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 వాడికి పని లేక ఇక్కడ పని చేస్తాడు సినిమాల్లో పని ఉంటే ఎక్కడెందుకు చేస్తాడు ఏమండి ఫుల్గా సినిమాలు ఉంటాయి బ్రదర్ ఫుల్గా వాడికి సినిమాలు ఉంటే వాడు ఇక్కడ కూర్చునెట్టు కొట్టుకొని అనేది కొడుతుంటాడు పరిగెత్తుకు వస్తూ ఉంటాం మేము శివాజీ ఏంటి సాయంకాలం ఏదైనా ప్రెస్ ప్రెస్ మీట్ ఉందా సరే అన్నయ్య గౌ రండి స్నానం చేసి నిన్నైతే జాలి పడ్డాడు నా మీద ఆ మొహం ఏంటన్న మొహం ఏంటి అటు ఎర్రబడిపోయింది అంటే బీవి వినాయక్ షూటింగ్ చూస్తున్నానమ్మా అని అంటే నువ్వు ఏంటి బాగా ఎండా అన్న మొహంలో తిరిగిట్లా బాగా ఎండ తెలుస్తుంది అన్న కొట్టొచ్చినట్టు తెలుస్తుంది అన్నాడు సో అలా పరిగెట్టుకొచ్చి కూడా చేయొచ్చు అండి పని తప్పేముంది చేయొచ్చు కదా బ్రహ్మాండంగా చేయొచ్చు చెయ్యాలనే మనసు ఉండాలి కానీ అలా చెయ్యొచ్చు అంతేగాని ప్లీజ్ దయచేసి దయచేసి అంటే ఇలా మాట్లాడుకునే అవకాశం రావడం నాకు నాకు నిజంగా బాధపడే వ్యక్తులు నేను కూడా ఒకరిని వాడే కాదు ఈజ్ అంటే హైలీ ఎమోషనల్ కాబట్టి ఎమోషనల్ కాకపోతే సెన్సిటివ్ కాకపోతే వాడు ఆర్టిస్ట్ ఏంటండి వేస్ట్ వాడు ఆర్టిస్ట్ కాదని అర్థం 
వాడి వాడు ఇప్పుడు నాకు తిరిగడుతాను ఇంతమంది ఇంత బాధపడేటట్టుగా ఇంత బాధపడేటట్టుగా ఒక్కొక్కరికి వెనకాల నుంచి త్రట్లు వెనక నుంచి ఏ నువ్వు అక్కడికి వెళ్తావా ప్రసాద్ ప్యానల్ కాదు నువ్వు ఇది వెనక నుంచి వార్నింగ్లు ఇవన్నీ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తాం ఏమండి ఒక కళాకారులకు అవసరమా ఒక మనసున్న ఆర్టిస్టులకి స్పందించగలిగిన కెపాసిటీ ఉన్న ఆర్టిస్టులకి అది అవసరమా అండి అవసరం లేదు కానీ ఈ ఈ ఈ ఈ బాధ పెడుతున్నటువంటి ఈ ఆర్టిస్టులుగా మనం సేవ చేయడానికి సేవ చేయడానికి వచ్చినట్టు మనకి ఇలా మనసు బాధ పెట్టేటట్టుగా అదేదో ఎలక్షన్ జరగడానికి కారణమైన విషయం అయితే కనుక ఆయన వెరీసారి వాళ్ళని నేను కళాకారులు అన్నాం వాళ్ళు సాడిస్టులు అంటాను అంతకు మించి ఫినిష్ అంతకు మించి నాకు ఇంకా ఆశ్చర్యాన్ని గురి చేసిన విషయం ఏంటయ్యా అంటే ఇక్కడ ఒక ఎలక్షన్ కమిషన్ అని ఒకటి ఉంటాం ఆ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎవరో కాదు ఇంతకుముందు మనకి ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్న ఆయన బాస్ గారి లాయర్ సొంత లాయర్ అట అట్లాగే అసిస్టెంట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ అతను మాలో ఒక నటుడే సత్యంగా నాకు ఆ తర్వాత విరక్తి పుట్టడం మొదలుపెట్టింది నాకు తిరిగడుతాను పైనుంచి ఏదో ఏదో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కిందకు వస్తున్నాయి ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారం వెళ్ళి చేస్తారు మేము చాలా సిన్సియర్గా మీ అందరి ముందే మేము నామినేషన్స్ వేసి అందరం పర్సనల్గా వెళ్ళి ఎందుకు పర్సనల్గా వెళ్ళామంటే బోర్డులో పెట్టారు నామినేషన్స్ పర్సనల్గా వచ్చి వేయవలను రూల్ నెంబర్ ఫైవ్ ఏమండి అలాంటిది అలాంటిది అందులోంచి రూల్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ దాకా ద ఇవి తీసుకోబడతాయి అని బోర్డులో ఉంది అలా కావచ్చు అనుకుని మేము ఐదింటికి ఎవరెవరు వేశారో కొంచెం తెలుసుకోవాల్సి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది బాధ్యత ఉంటుంది కాబట్టి ఐదింటికి తెలుసుకోవడానికి వెళితే హాయిగా వాళ్ళు కబుర్లు చెప్పుకున్నారు కాళ్ళు చెప్పుకుంటారు ఏంటంటే మీరు కాళ్ళు చెప్పుకుని కబుర్లు చెప్పుకున్నారు ఏంటి అంటే యాజ్ పర్ స్పెషల్ ఆయన ఇంగ్లీష్ ఏదో చెప్పాడు నాకు అర్థం అవ్వలేదు అంటే విస్తృతమైనటువంటి అధికారాలు నా అధికారాలను ఉపయోగించి ఇంకొక గంట నేను ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాను అన్నాడు ఎవరి కోసం ఎవరి కోసం గంట ఎక్స్టెండ్ చేశాడు అదైతే ఒక పద్ధతి ఒక పక్కన ఇంకో పక్కన మంచు లక్ష్మి అనే బిడ్డ నాకు బిడ్డ లాంటిది అది తను అంకుల్ నేను ఎందుకంటే నాకు మీద ఎవరిని నేను నిలబెట్టకూడదని మంచు విష్ణు డెలిబరేట్గా అతను రాజేంద్ర ప్రసాద్ అంకుల్కే నా సపోర్టు రాజేంద్ర ప్రసాద్ అంకుల్కి మీరు అందరూ ఓటు వేయండి అని తను ట్విట్టర్లో పెట్టాడు కరెక్ట్గా అయితే ప్లీజ్ అమ్మ ఏంటి రిక్వెస్ట్ అంటే అంకుల్ చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటి అక్క మీద ఎవరిని నిలబెట్టద్దని మదర్ ప్రామిస్గా ఎవరిని ఆ పిల్ల మీద నిలబెట్టకూడదు అని చెప్పి మేము అంటే మాకు ఒక పోస్ట్ గురించి చెప్పారు అది ఒకటే పోస్ట్ ఉంటుంది అక్కడి నుంచి తప్పించి ఆ అమ్మాయి అంటే ఎంత కుళ్ళు కుచ్చు ఎంత అసహ్యమేసిందంటే నాకు అసలు ఐఎమ్ వెరీ సారీ టు సే ఆ అమ్మాయిని కింద ఇద్దరు ఉన్న దాంట్లోకి షిఫ్ట్ చేసేసి పాపం వీణ్ణి తీసుకెళ్ళి మేము లేకపోయినట్టయితే ఇతన్ని ఎక్కడేసేవాళ్ళం మేము యాక్చువల్గా అంటే వేస్తామో వెయ్యి అనేది మా దైవికంతో కూడినటువంటి ప్లెయిన్ హార్టెడ్తో మేము అనుకున్న విషయం దాన్ని అక్కడ రాజకీయం చేసేసి దాని కింద పైన పెట్టి పైది కింద పెట్టేసేసి ఇలా పెట్టేసేసి అసలు ఏం జరుగుతుందో తెలియదు అక్కడ ఏం రేపు ఎలక్షన్ కూడా ఎట్లా ఉంటుందో నాకు తెలియదు సో ఇన్ని మోసాలు చేసిన వాళ్ళు అక్కడ ఓట్లు ఏది ఇస్తారా అన్యాయం కాదు తనే నీకు అనుభవం తక్కువ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇక్కడే బతుకుతున్నాం పదహారు పదిహేడేళ్ల నుంచి చేసేసులో నేను మెట్ల మించి వస్తుండే ఒక ఆయన కనిపించాడు సీనియర్ అయినా ఏమయ్యా ఢిల్లీలోను మీరే పోస్టులు ఫిలిం నగర్ గల్లీలోనూ మీరే పోస్టులు పక్కన ఉన్న గుళ్ళోనూ మీరే పోస్టులు పక్కన సులభ కాంప్లెక్స్ ఉంది దాని ప్రెసిడెంట్గా మీరే చేయమన్నారు సిగ్గు వచ్చింది నాకు థ్యాంక్ యూ ఎస్ మేముంటే నాకు తెలిసి రేపు మా అసోసియేషన్ కూడా ఎంత బాగా అనుకున్నాం అంటే మొన్న నవ్వుల మయం అవుతుంది అని వాళ్ళందరూ ఉండగానే చెప్పారు మేమందరం కనుక ఉంటే అక్కడ ఎప్పుడు నవ్వుకుంటూ హాయిగా ఉంటారా వీళ్ళు అని అంతేగాని సెల్ ఫోన్లు ఇచ్చితే ఒకవేళ సెల్ ఫోన్లు ఇచ్చామే అని అనుకోండి శివాజీ సెల్ ఫోన్లు ఇస్తే సెల్ ఫోన్లు తీసుకుని ఓటేసే పరిస్థితుల్లో కళాకారులైనటువంటి మా మెంబర్స్ ఉన్నారా ఆ కర్మ వాళ్ళకు ఉందా ఉందా 
సెల్ ఫోన్ తీసుకుని ఓటు వేయాల్సిన కర్మ వాళ్ళకుందా ఆ ధైర్యానికి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మాట్లాడడానికి నీ మీద నీకు నీ మీద నీకు నమ్మకం లేక ఎవడి ఎవడు సెల్ ఫోన్ ఎవడు నా సెల్ ఫోన్ కింద పడిపోయి పైన ఇదేంటిది టచ్ స్క్రీన్ అంట ఇదొకటి కొత్తగా పెట్టాడు టచ్ ఇప్పుడు టచ్ చేయడానికి లేదు అది పోయింది ఎవరన్నా వీలైతే ఎవరన్నా ఫోన్ కొని ఉండరా బాబు ఎలా కాదు నాన్ సెన్స్ నాన్ సెన్స్ అందుకనే అంత అంత కక్కుర్తి మాకేం లేదండి అంత కక్కుర్తిగా ఇలా రాజకీయాలు చేస్తూ వచ్చి ఇక్కడ మేము ఏదో ఏదో పట్టుకెళ్లి పోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకనంటే ఇదిగో మీ అందరి ముందు ఫినిషింగ్ గా చెప్తున్నాను నేను గనక ప్రజెంట్ అయితే ఇక్కడ ఒక కార్పస్ ఫండ్ నాకు పాపం ఆ అమాయకులకు తెలియపోయినప్పటికీ కూడా నాకు నిజంగా ఉన్న కెపాసిటీ ఏంటంటే నేను ప్రపంచమంతా తెలుగు వాళ్ళ ఇంట్లో క్యాసెట్ డివిడీలు ఉన్నట్టు ఆ రాజేంద్ర ప్రసాద్గా నాకున్న ఫ్రెండ్ సర్కిల్ నుంచి కనీసం అంటే నేను కొన్ని లెక్కలు రాసుకొచ్చాను నేను కనీసం అంటే ఐదు కోట్ల రూపాయలు నేను డిపాజిట్ చేసి ఆ ఐదు కోట్లతో ముందు కార్పస్ ఫండ్ ముందు హెల్త్ ఏది ఈ పేద పేద కళాకారులందరికీ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఫ్రీ అట్లాగే పెన్షన్స్ పెన్షన్స్ ఎంతమంది అర్హులు ఉంటే అంతమందికి పెన్షన్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వీటన్నిటికీ మించి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను ఏ ఏ సీఎం గారున్నా ఎవరున్నా నా నవ్వు అనే ఒక అస్త్రంతో వాళ్ళ చంకలో దూరి కూర్చోగలిగిన ఆ అవకాశాన్ని ఆ భగవంతుడు నాకు ఇచ్చాడు సో నేను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నాకు రియల్ ఎస్టేట్ లేదు నా రియల్ ఎస్టేట్లో నుంచి నేను ఇవ్వలేను కాబట్టి ఉండుంటే ఇచ్చుండేమో అది అనవసరం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మా అనే అసోసియేషన్కి ఇండియాలో ఏ అసోసియేషన్కి లేనంత అందమైన బిల్డింగ్ కట్టిస్తాను అది కమిట్మెంట్ నాది ఈ పలానా కమిట్మెంట్స్తో నేను ముందుకొచ్చాను దీనికి మీకు మీ మీ దీని నమ్మకం మీకు ఉన్నట్టయితే నేను నా నవ్వంత నాకు నవ్వంత కోపం కోపం అంత సూటి సూట్ ఎంత పర్ఫెక్షన్ ఈ గనక పర్ఫెక్ట్గా నేను చేయగలిగితే నేను మగాడిని లేదా ఇందాక ఎవరు ఇందాక అనుకున్నట్టుగా మళ్ళీ వాళ్ళు ఎవరో పురుషుల కింద మళ్ళీ మారాల్సి వస్తుంది మరి అనవసరం ఏది ఏమైనా ఇంత క్లీన్ హార్టెడ్ కాదు ప్లెయిన్గా భగవంతుడి సాక్షిగా భగవంతుడి ముందు నుంచి వచ్చిన ఈ ఈ ఈ మనసుల్ని దయచేసి తప్పుగా అర్థం చేసుకోకండి వీళ్ళని చాలా చాలా బాధ పెట్టారండి చాలా పిండేసేశారు నిజంగా అయితే అప్పుడప్పుడు అంటు ఉంటాడు శివాజీ అనే నీకేం కర్మనే ఎందుకు అట్లా ఫీల్ అయిపోతున్నావు అనమాట ఫీల్ కాదు బాబు మనం మంచి చేయటం కదా వచ్చాం వాళ్ళు ఎందుకు మనం తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు తప్పుగా మిస్గైడ్ ఎందుకు చేస్తున్నారు దీన్ని రాజకీయం తీసుకెళ్ళి రాజకీయం చేసి మీరు ఎందుకు రాజకీయం చేస్తున్నారు అంటున్నారు నాన్ సెన్స్ రాజకీయం చేయాల్సిన కర్మ ఒక నవ్వులు పండించేవాడికి అవసరం లేదు కాబట్టి మీ అందరూ మీ 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 ముందు పాయింట్ టు పాయింట్ నేను క్లియర్గా ఏం చేయదలుచుకున్నాం క్లియర్గా మేమేంటి అని కొట్టొచ్చినట్టుగా క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది ఒకటి మాత్రం నిజం ఫినిషింగ్గా చెప్తున్నాను ఒక పోటీ అంటూ ఒకటి దిగిన తర్వాత సత్యంగా వెనక్కి తిరిగి వెన్ను చూపే అవకాశమే లేదు నాకు అలాంటి అలవాటు లేదు అది ఏమన్నా జరగనివ్వండి ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖు ఎలక్షన్లో నేను పాల్గొంటున్నాను ఇరవై తొమ్మిది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నేను నేను చెప్పిన పాయింట్ల ప్రకారం నేను నిలబడతాను నేను చేసి తీరుతాను మీకు నిజంగా ఇవన్నీ కావాలి అని అనుకుంటే నిజంగా ఇప్పుడు వచ్చి కొత్తగా మేడం గారు చెప్తున్నట్టుగా ఐ ఐ విల్ చేంజ్ ద హోల్ థింగ్ చేంజ్ ఏమి చేంజ్ అమ్మా చేంజ్ లేక కదా ఇక్కడ ఏడుతున్నారు నువ్వేం చేంజ్ చేస్తావు ఇప్పుడు చెయ్యి చెయ్యొద్దు ఈటాన్ని ట్రై చేయాలా అది అందువల్ల ప్రెసిడెంట్గా లేదు ఇదో ఇదే చెప్తున్నా ఈ ప్యానల్ ఏంటి ప్యానల్ అందరూ సగం వాళ్ళు ఇలా వాళ్ళంతా నా వాళ్ళే మొత్తం ఈ అటు ఇటు ప్యానల్ నుంచి మొత్తం అందరూ నా ప్యానలే మొత్తం నా ప్యానలే చెప్తున్నాను ఎవడు గెలిచాడు నా ప్యానలే అందుకని నేను చెప్పేది ఏంటంటే దయచేసి మీరు ఈ మార్పు కోసం మంచి కోసం నలుగురికి ఆ నలుగురికి ఉపయోగపడడం కోసం ప్రెసిడెంట్గా నన్ను గెలిపించండి దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోండి మీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ మీ గుండెల్లో రాజేంద్ర ప్రసాద్
ప్లీజ్ ఎవరు ఎవరు నేను బెదిరించారేనా కాదు బాబు నన్ను బెదిరించారు ఎవరో నాకు జరిగిన అన్యాయం ఇందాక అదేంటది మన నామినేషన్స్ జరిగేటప్పుడు ఇది ఇలా జరిగిందని చెప్పాం ఆల్రెడీ వెనకాల వెన్నుపోట్లు అవన్నీ ఎవరు ఎవరిని బెదిరించేది బెదిరించా బెదిరించడానికి ప్రయత్నించారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గుడ్ డే ఎందుకండి ఎవరు నన్ను ఎవరు బెదిరిస్తారు నేను అందరికి ఫ్రెండ్ అని ఓపెన్ గా చెప్పాను కదా ఐఎమ్ ఐఎమ్ ఫ్రెండ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీబడి నా తరఫున నా తరఫున అయితే మరి నేను నేను అదే చెప్తున్నా రాజకీయపు ఇప్పుడు నాకు తెలియ అడుగుతాను ఏంటంటే ఈ ఇలాంటి ట్రిక్స్ మైండ్ గేమ్స్ ఇప్పుడు వీళ్ళ మీద ఆడిన మైండ్ గేమ్స్ ఇట్లాంటివి రాజకీయంలో వాడాలి కానివ్వండి మా అసోసియేషన్లో వాడకూడదు ఎందుకనంటే అదే 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 మైండ్ గేమ్ అని నేను ఇందాకే నేను మనం చేశాను ఎందుకనంటే ఇదేమి సికింద్రాబాద్ ఎలక్షన్ కాదు కదా ఇది మూవీ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ కళాకారులు ఉండేటటువంటి పవిత్రమైన నిలయం అయినది ఇక్కడ ఎవరో ఎవరి మీద వాడేశారని ఒక అనేసేస్తే ఎవరి మీద వాడారో చెప్పుకోకుండా ఎవరినితో ఎవరిని బెదిరించారో చెప్పుకోకుండా పేరు చెప్పుకోకుండా అది తప్పు తప్పు దానిక దానిక ఇరవై రోజుల క్రితం నుంచి మేము పోటీలో ఉంటే నిన్న జస్ట్ మద్రాస్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసి నేను మిమ్మల్ని తీసుకొచ్చి కరెక్ట్గా ఇంకా ఏంటయ్యి అక్కడ కూడా రాలేదు ఏది పైనుంచి సంతకాలు పెట్టి పంపించడమే తప్ప ఎవరు పర్సనల్గా కూడా రాలేదు సో కాల్ మేడం ఎస్ నాట్ కప్ చెప్పాలి కదా దాని క్లారిఫికేషన్ చెప్పాలి కదా ఆవిడ అన్న తర్వాత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేము అదే కదా చెప్తాం అక్కడి నుంచి మాకు మూటు పాడైపోయింది ఇదేంటిది ఇట్ట కూడా ఉంటుందా అంటే అతను అంటాడు నేను అసలు కుప్పలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎప్పుడు పర్సనల్గా అసలు వేయలేదు అన్నాడు అవన్నీ మనకు తెలియదు అసలు కానీ మాకు అక్కడ బోర్డులో పెట్టింది ఏంటి యూ షుడ్ కమ్ పర్సనలీ అప్ టు ఫైవ్ ఓ క్లాక్ అండ్ ప్లే ద నామినేషన్స్ భలేవాడు అబ్బాయి నీకు తెలియదేమో ఈ పక్కన కూర్చున్న ఇతను కానీ ఈ పక్కన కూర్చున్న ఇతను కానీ వీళ్ళందరూ పేద కళాకారులు ఎక్కడ చావు ఉంటే అక్కడ మనం చూడలేదుగా అది నిజం పచ్చిగా చెప్పినంత మాత్రం ఒప్పు అది కూడా ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం ఇది ఇంతకాలం పట్టించుకొని ఇప్పుడు అంటే మృత్యుంజయ హోమం అందరూ చచ్చిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఎందుకు చేస్తున్నాం మనం ఎలక్షన్స్ అనే ఒక్క నిమిషం ఒక నిమిషం ఎందుకు ఎమోషన్ ఎందుకు అందుకని వదిలేస్తే ఇక్కడ మనం ఉన్నది ఎందుకు ఎవరికి అదే చెప్పేది అమ్మరే ఒరే తమ్ముడు వెళ్ళరా నువ్వు నువ్వు మాట్లాడరా బాబు బికాస్ నాకు నాకు మీతో ఉన్న అనుబంధం అలాంటిది ఎందుకనంటే నేను అలాంటివి చేయను నేను అలాంటి అబద్ధాలు మాట్లాడను ఎవరితోనూ నాన్ కాంట్రవర్షియల్ యాక్టర్గా ఉండడానికి ఇంతకాలం ఇంతే హాయిగా మనందరం కలుసుకుంటే ఎప్పుడు నవ్వుకుంటూ ఉంటాం ఎప్పుడు మనం కలుసుకున్నా ఇప్పుడు వెనక నువ్వు నువ్వు అడిగిన దానికి సమాధానం అంటే డైరెక్ట్గా కాకపోవచ్చు అదే చెప్తాను ఇందాక అందుకనే మనం చెప్పుకోలేకపోయాం ఎవరు చేశారు ఎవరు థ్రెట్ చేశారు అని అంటే మాకు ఇండస్ట్రీలో పెద్దలంటూ ఉంటారు అందరూ వాళ్ళందరికీ చెప్పడం జరిగింది అనేది నేను ఆ రోజు చెప్పాను ఈరోజు చెప్పాను సో తర్వాత మార్పుకి కారణం ఏంటి అనేది మాత్రం మాకు అందనట్టు అందుకే మేము బాధపడ్డామని చెప్తున్నామే కానీ వీఆర్ నాట్ కంప్లైంటింగ్ మేము బాధపడ్డాం ఆ విషయంలో సో ఏదో ఒకటి జరగనేవండి ఇక్కడ జరగటానికే ఉంటుంది తప్పితే ఎలక్షన్ రాజకీయమైనటువంటి ఎలక్షన్లో లాగా ఇక్కడ వద్దు బికాస్ ఎవరికి ఎవరు శత్రువులు కాదు ఇక్కడ ఇక్కడ అందరూ ఒకటే ఫ్యామిలీ ఒకటి ఫ్యామిలీలో కొట్టుకోరా మూడు పిల్లలే కొట్టుకున్నప్పుడు ఫ్యామిలీలు కొట్టుకోరు కొట్టుకుంటారు కొట్టుకుంటే మంచి కోసం అయితే మంచిది మేమందరం మాత్రం మంచి కోసమే ఈ ఈ సోకాల్డ్ ఎమోషన్ తప్పితే వేరే దానికి కానే కాదు ఇందులో నుంచి మనకేమి రాదు